Hola, buenas noches. El arte de la guitarra ya está aquí. El de Manuel Benítez del Córdoba es seguirá reservado a Palma del Río hasta que los políticos se pongan de acuerdo. Hoy es jueves, 8 de julio, y estos son los titulares de PTV Noticias. Los empresarios de hostelería ven absurda la ampliación del horario de apertura de las terrazas y no les dejan servir consumiciones. Aseguran que la medida les acarreará más gastos con los mismos ingresos. La oposición municipal obliga al Partido Popular a posponer el nombramiento de El Cordobés como hijo adoptivo de la ciudad. Los grupos del ayuntamiento sacan adelante, por consenso, otras siete mociones. El Córdoba solo visitará dos localidades de más de 100.000 habitantes en segunda refef, Las Palmas de Gran Canaria y Jerez de la Frontera. El pueblo más pequeño del Grupo Cuarto apenas tiene 7.500 vecinos. El pueblo más pequeño del Grupo Cuarto apenas tiene 7.500 vecinos. El novato Panadería Pulido es de Vega de San Mateo. La ampliación del horario de apertura de las terrazas de bares y restaurantes no ha satisfecho las expectativas del sector. Aseguran que es absurdo abrir una hora más con los gastos que conlleva y no poder servir nuevas consumiciones. Desde esta noche las terrazas de bares y restaurantes podrán permanecer abiertas una hora más hasta la una de la madrugada, aunque en este periodo no podrán servir nuevas consumiciones. No es que no se pueda consumir, se puede consumir, lo que no se puede es pedir más consumiciones durante ese tiempo. ¿no? Yo creo que eso hace eh, que muchos de los locales, muchos de, los, de la hostelería de Andalucía sí tenga esa capacidad y tenga un poquito más de margen de maniobra, sobre todo atendiendo, atendiendo a las altas temperaturas. Lógicamente, ahora ya no se puede estar en un, en un bar, en una terraza, eh, antes de las nueve y media, diez de la noche. ¿no? Pues se trata de tener un poquito más de margen. ¿no? Un margen que no parece suficiente a la inmensa mayoría de los empresarios, que lejos de encontrarla beneficiosa, entienden que esta medida les perjudica. Mis clientes que están sentados a las diez y media no van a poder seguir continuando tomando, haciendo actividad o generando actividad económica en mi empresa. Pero si voy a tener esos gastos fijos que voy a seguir ampliando en mi cuenta de, a final de resultados, pues voy a seguir pagando más luz, voy a seguir pagando a personal. Por lo tanto, es verdad que es absurda por todo el punto de vista. Además, piensan que la medida es ineficaz por cuanto no contribuye a frenar los contagios que, aseguran, se están produciendo mayoritariamente en la calle, en las fiestas privadas o en los botellones. Los empresarios de la hostelería están hartos de ser siempre quienes paguen los platos rotos. Un momento de hartazgo ¿no? por parte del sector, que es que siempre cuando hubo esa pandemia o esa incidencia en la residencia de ancianos, pagó el sector, cuando estuvieron en los colegios pagó el sector, y ahora que el mismo consejero de, de Sanidad ¿no? dice que, que el problema está en el segmento de 12 años a 29 años, pues vuelve el sector a estar igual. Ten en cuenta que ahora mismo nosotros estamos limitados prácticamente, aquí en Córdoba te hablo, Córdoba capital, bueno, Córdoba y provincia, estamos limitados a casi dos horas y media de servicio. Los restauradores estarían de acuerdo con este nuevo horario si se decretara además el toque de queda a partir del cierre de los establecimientos y así se lo han trasladado a la Junta de Andalucía. De no ser así, auguran que los contagios seguirán aumentando mientras la actividad en bares y restaurantes continúa a medio gas. Hasta la una, ese es el nuevo horario que la Junta de Andalucía permite eh, que cierren los restaurantes. Tienen una salvedad y es que ...hasta las 12 se están sirviendo copas y comidas... ...después de eso nos podemos quedar sentados... ...pero ya no hay más... ...¿qué le parece a los cordobeses? Sí. A mí me parece bien, porque ahora hace mucho calor... ...y entonces como hace mucho calor... ...la gente no va a salir a las 8 de la tarde... ...a lo mejor salen a las 10 o a las 11 a cenar... Eh, ...aquí en Andalucía eso es costumbre, cenar más tarde... ...entonces si no, si dicen obligan a cerrar a las 12... ...pues prácticamente se acabó la cena... Entonces me parece que es una medida lógica para las costumbres que tenemos aquí en Andalucía y para el calor que está haciendo y el que va a hacer. Pues no me parece bien los restaurantes y los pares. Ahora, el, el ocio nocturno, que lo cierren y que el grupo de gente que está, que está infectándose y que son los que hacen botellones y tal, pero no tenemos que pagar todo, que ya nos han vacunado, todo lo que hemos pasado y lo que ha pasado a la hostelería. No, yo creo que no está bien. Que lo haya ampliado ante la una me parece muy bien, siempre que, porque tenemos, a ver, si somos obedientes y educados, como en los colegios, y el ejemplo en rodar los niños, a que no ha pasado nada en los colegios, pues igual, pero es que los adultos tienen que ser igual, obedientes, 
Entonces, cumplir las normas aquí, podemos estar incluso hasta las dos, porque no es aquí donde lo cogemos, lo cogen cuando nos va, se van fuera. Y cuando se reúnen de botellones o se van al río y hacen el botellón, pero no aquí. Y aquí tenemos que darle trabajo a toda esta gente también, que no nos cierren Córdoba otra vez. Pues me parece perfecto y pienso que la, la educación es lo que tiene que imperar, no cortar sectores ni decir esto lo abro, esto lo cierro, simplemente la educación. Me da igual que entre al supermercado que me sienta a tomar una cerveza, es exactamente igual. Porque tengo que tener la precaución de ponerme la mascarilla cuando debo o quitármela cuando pueda, cuando pueda hacerlo. Hombre, yo creo que ha venido bien por parte, pero es por lo que se ha comentado ya, que hay mucha... Mmm... ...mucha inmadurez por la parte de tanto jóvenes como mayores... ...porque tú por ejemplo te vas a tomar una cerveza... ...y hay muchas mesas de muchas aglomeraciones... ...que no se debe, que se debe de respetar eso y demás... ...y luego de los jóvenes ya es que... ...yo soy joven y yo estoy en contra de lo que hacen los jóvenes... ...porque es que hay al fin, a, si se va a seguir así... ...no se va a acabar nada de, de la pandemia que hay actualmente". La provincia de Córdoba se mantiene por encima del umbral de riesgo extremo después de notificar más de 200 nuevos contagios en la última jornada. Las cifras se relajan en la capital, que reduce poco a poco su tasa de incidencia. Ya apenas quedan 60 pacientes ingresados entre todos los hospitales cordobeses. En la Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 235 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días vuelve a bajar en la capital hasta los 235 casos por cada 100.000 habitantes y vuelve a subir hasta 279 en la provincia. El número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses también desciende y crece ligeramente el número de camas ocupadas en las UCIs. El parte diario no recoge ningún fallecimiento. En el día de ayer se administraron más de 12.000 vacunas en la provincia. Casi 380.000 cordobeses, más del 48% de la población, han completado su pauta y se encuentran inmunizados. Y el 62% del total ha recibido al menos una dosis. En Andalucía, la última jornada deja más de 2.300 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia continúa en ascenso y se sitúa en 224 casos por cada 100.000 habitantes. Baja el número de pacientes ingresados en los hospitales de la comunidad y sube las unidades de críticos. En este último parte, la región reporta seis fallecimientos, dos de ellos en la provincia de Sevilla y otros dos en Jaén. En las últimas 24 horas se han administrado en Andalucía 125.000 vacunas. 3.700.000 andaluces, más del 44% de la población, se encuentran completamente inmunizados y el 57% del total ha recibido al menos una dosis. Hoy tocaba pleno en el Ayuntamiento de Córdoba. El consenso ha sido la nota predominante. Pleno de consenso. Todos los grupos municipales se han puesto de acuerdo en siete de las ocho mociones presentadas. Acuerdos de ciudad que benefician directamente a los cordobeses y los barrios en los que viven. Recordemos que Vox ha propuesto en su moción una defensa de los derechos de los mayores, además de un homenaje a este colectivo. El Grupo Municipal Ciudadanos, por su parte, ha puesto el foco en el impulso y fomento del autoconsumo de energías renovables. Izquierda Unida y Podemos se han vuelto a unir en la propuesta de mociones. En esta ocasión han querido que los esfuerzos consistoriales se centren en la eliminación del trazado ferroviario en la barriada de Alcolea y en la mejora de servicios e infraestructuras en el Distrito Sur, asunto que también abordó el Grupo Socialista y para el que han llegado a un acuerdo de presentación conjunta. El PSOE también pidió una puesta a punto de los colegios públicos de Córdoba hasta donde llegasen sus competencias, como el plan de climatización, antes del comienzo del próximo curso escolar. Finalmente, el Partido Popular ha consensuado con el resto solicitar una reducción del IVA aplicado a los servicios de peluquería, barbería y estética, del 21 al 10%, para salvar así a más de 1.500 negocios de este tipo de toda la provincia. Un pleno en el que, por tanto, ha habido poco debate. Y decir pues que nos congratulamos, que estamos contentos de que las reivindicaciones del Distrito Sur que hemos traído en nuestra moción y que os estuvimos exponiendo el otro día pues eh, no solamente han sido aceptadas de buena gana por todos los grupos, por el equipo de gobierno, sino que además eh, hemos fusionado esa moción con la, de, con la del grupo del PSOE, que iba también de parte de ese distrito, del campo de la verdad. 
Para los socialistas cordobeses es todo un logro que el Gobierno municipal se haya comprometido a realizar mejoras en el Distrito Sur, cuatro barriadas que sobreviven como lugares empobrecidos y que necesitan el apoyo consistorial de manera urgente. Se establece una lista importante de compromisos concretos, entre los que incorporamos la actuación inmediata en el campo de San Eulogio y, sobre todo, el avance en materia de movilidad y accesibilidad en eh, las distintas barreras arquitectónicas con las que cuenta el campo de la verdad, que era donde se entraba su esfuerzo la moción del Grupo Socialista. Izquierda Unida, Podemos y PSOE esperan que esta moción no se quede en el papel y se puedan atender las necesidades de la barriada lo antes posible. Siete mociones consensuadas frente a una que no habría tenido el apoyo necesario para salir adelante. La propuesta de nombrar hijo adoptivo de Córdoba al torero Manuel Benítez el cordobés. La polémica ha hecho que el Partido Popular haya retirado la moción antes de la celebración del Pleno. Finalmente, Manuel Benítez, el cordobés, no será por ahora hijo adoptivo de Córdoba. La oposición en bloque ha acordado indicar que no se ha propuesto este nombramiento de la forma correcta, ya que existe un reglamento que regula este tipo de asuntos y no contempla hacerlo bajo una moción en un pleno, por lo que han presentado una enmienda a la totalidad. Tuvimos, sabéis que es una norma no escrita, pero es una norma en este ayuntamiento, que una vez en cada legislatura se hace un listado de personas a las que se le va a proponer. ...para determinados eh, honores, ¿no? Eh, eso ya lo hicimos... ...porque en ese momento no se metió... ...entonces lo único que le hemos propuesto... ...con esa enmienda a la totalidad... ...es que lo hagan en la forma reglada... ...en la que se viene haciendo aquí siempre. Los grupos de izquierda confirman... ...que no es la cuestión taurina... ...lo que subyace en este asunto... ...sino una cuestión de tiempos y formas. Más allá del fondo... Eh, ...que evidentemente ni siquiera vamos a llegar a entrar... Las formas, ¿no? Hace pocos meses hemos estado debatiendo sobre los hijos, las medallas de la ciudad, los diferentes reconocimientos, y ahora nos encontramos con que quieren politizar la figura de una persona, ¿no? Bueno, pues eh, va a salir mal, y aquí el único que sale perdiendo es el que ellos querían <ríe> homenajear desde el punto de vista de eh, persona relevante por eh, diferentes motivos. ¿Sí? Los socialistas, por su parte, opinan que se trata de un nuevo intento del Partido Popular para hacer política estéril, en vez de trabajar para ejecutar el presupuesto y traer propuestas útiles. Dicen que los populares prefieren polemizar, confrontar y hacer uso pernicioso de lo que significan los honores. No sabemos, insisto, hasta dónde va a ser capaz de llegar el Partido Popular, eh, que, insisto, debería de tener sus prioridades, sus esfuerzos y su tiempo dedicado a otro asunto, eh, pero bueno… Como están en esa obsesión de adelantar a la derecha por, por la extrema derecha, pues van a seguir intentando llevar asuntos de este tipo a un, a un debate en el salón. De... Dice Ambrosio que la discreción es lo que debería haber reinado en este asunto, buscando el apoyo unánime de la oposición, poniendo sobre la mesa de la Junta de Portavoces los méritos de la persona a homenajear y sin buscar fines políticos. Prácticamente lo mismo piensa el Grupo Vox. Vox comparte al 100%, estamos absolutamente a favor de que se le conceda esta distinción a este ilustre torero que cuenta con todos nuestros respetos, pero no compartimos la forma que entendemos que es un manoseo del, de lo que es el, los títulos y distinciones que concede este ayuntamiento y que es politizar un asunto y sentar un precedente peligroso eh, que puede llevarnos a, a que pierda el sentido este tipo de declaración. Ni siquiera los populares han encontrado apoyo en su socio de gobierno, Ciudadanos. Nosotros estamos de acuerdo en el fondo, porque entendemos que el cordobés ha llevado el nombre de Córdoba a nivel internacional, absolutamente por todos los lugares, eh, pero en eh, la forma no estamos demasiado de acuerdo, porque entendemos que nombrar hijo predilecto a cualquier persona tiene que partir del consenso y cuanto más grupos municipales lo apoyen, pues eh, la verdad que sería mejor, con lo cual nosotros nos vamos a abstener insistiendo en que sí que defendemos el nombramiento del cordobés como hijo predilecto de Córdoba, pero que hay que hacerlo también con el consenso de la mayor parte de grupos municipales. Finalmente, y ante la enmienda a la totalidad presentada por la oposición en bloque desde la extrema izquierda a la extrema derecha, el Partido Popular ha retirado la moción, a pesar de que piensan que no existe la politización en su propuesta, como nadie politiza con las suyas, tildando este argumento de absurdo e infantil.
pues como parece ser que por cuestiones de forma algunos grupos no estaban de acuerdo con que la propuesta fuera directamente vista en el Pleno, pues se retirará esa moción del Partido Popular y se tramitará la propuesta del alcalde en ese sentido, porque nosotros lo que queremos es evitar cualquier tipo de polémica innecesaria sobre esta cuestión y lo que queremos es que ese reconocimiento a una figura indiscutible y que tiene que ser indiscutida con la proyección mundial, como ya dije cuando presentamos la propuesta, como Manuel Benítez del Cordobés, salga con el máximo consenso posible. La idea de que el cordobés pueda ser hijo adoptivo de Córdoba no se ha desechado. Habrá propuesta por parte del alcalde y probablemente se lleve consensuada por todos los grupos políticos a un próximo pleno en otoño. Plato fuerte de este pleno rápido y ágil ha sido la comparecencia de la delegada de Igualdad y Participación Ciudadana, Isabel Albás. Los grupos municipales han opinado acerca de su gestión. A instancias del Grupo Socialista, hoy ha comparecido la Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana e Igualdad, Isabel Albás, a la que le han pedido explicaciones sobre su gestión y las pretensiones que tiene con respecto al futuro en estas delegaciones, abriendo un debate en torno al plan del equipo de gobierno para recuperar las actividades de los centros cívicos y la Casa de Igualdad, así como del Plan Transversal de Igualdad. Llevamos meses eh, desde el Grupo Socialista alertando de esta realidad, de esta dramática realidad, al igual que lo han hecho los distintos colectivos vecinales. Pero más allá de la alerta, la, el diagnóstico que tenemos a día de hoy, la foto fija del día de hoy, es que seguimos teniendo seis centros cívicos que están vacíos y cerrados. De los que están abiertos, solo tienen uno de cada cuatro personas que deberían de estar eh, cumpliendo tanto actividades como programas. Y solo hay tres puntos de información abiertos en la ciudad, es decir, uno de cada cinco. Los socialistas han exigido respuestas concretas porque hasta ahora, dicen, solo se han oído excusas y peticiones de actos de fe que ya no sirven de nada. A este respecto, Vox solo ha hecho una pregunta. Así que nuestra comparecencia se lo voy a poner fácil, para que se luzca o para que se hunda, porque va a haber una sola pregunta, que es ¿en qué difiere su modelo de participación ciudadana del modelo de Izquierda Unida? A ver si es capaz de contestarme. Izquierda Unida asegura que hay malestar entre la ciudadanía por este asunto. No quieren responsabilizar solo al BAS, sino ampliar hasta al alcalde, que lejos de quitarle competencias, ante su ineficacia le ha brindado más. El Gobierno, aseguran, necesita un cambio absoluto. Este Gobierno no cree efectivamente en la participación ciudadana y es necesario ya dar un giro de 180 grados. No cree en la participación ciudadana eh, el Gobierno y, por tanto, no cree en la participación eh, su delegada y tampoco cree en materia de igualdad. Eh. La interesada ha hablado en su comparecencia haciendo alusión al grave problema de personal que tiene el Ayuntamiento de Córdoba y, por ende, las delegaciones que ella dirige. Aún así, ha dado cuenta del trabajo que se ha venido realizando en estos meses. Y que realmente lo que podemos destacar de la situación de participación ciudadana es que estos que nos reclaman, la oposición, este texto en general, no es peyorativo, la oposición que nos reclama eh, no al desmantelamiento de centros cívicos, la situación actual de personal del centro cívico viene generada de cuatro años de inactividad de Partido Socialista e Izquierda Unida, que no supieron corregir la situación de deriva y de abandono a la cual tanto en recursos materiales como recursos humanos habían sometido a los centros cívicos. El Gobierno municipal encuentra la razón a la ineficacia de la que acusa la oposición en estas delegaciones a la falta de personal, algo que no es nuevo, sino un problema enquistado en el consistorio desde hace más de 10 años y que la oposición no supo resolver cuando ellos eran los dirigentes. Rematamos el pleno del mes de julio con más asuntos, los tratados en el apartado final de ruegos y preguntas. Para ruegos y preguntas, los grupos de la oposición llevaron preparadas una batería de cuestiones a las que ha tenido que responder el Gobierno municipal. Podemos ha querido saber más acerca del plan local de incendios obligatorio que debería tener el Ayuntamiento. A pesar de que el alcalde es consciente de esta necesidad, ha reconocido que dicho documento aún no existe y se ha planteado externalizar su redacción, asunto que no convence a la izquierda. Y yo me pregunto, ¿no hay personal en el ayuntamiento para hacerlo? ¿No lo ha habido en todos estos años? Porque no es una cosa nueva, evidentemente. Pero, en fin, parece que estamos esperando que ocurran desgracias físicas y, y humanas, a lo mejor algún día, para que empezamos a poner las pilas. Para Vox, el tema de la externalización no es relevante. Lo importante para ellos es que este plan exista a corto plazo. 
Otra cosa es valorar por qué no se puede hacer con medios propios. La falta de personal cualificado afecta ya al 100% de las delegaciones consistoriales. En otro orden de cosas, Izquierda Unida se sorprende de que la Gerencia de Urbanismo aún no haya legalizado las 11.000 parcelaciones que iba a tener listas a finales de 2019. Me sorprende, bueno, no me sorprende. Lo que sí me parece increíble es con la facilidad que dicen, que se desdicen, que cuentan una cosa y que la desmienten al día siguiente con total impunidad. ¿no? Y eh, esto es lo que hay. Eh, dicen, aprueban una moción donde dicen que van a, vamos a aprobar una comisión de parcelaciones y dicen a los seis meses que no la piensa convocar y no hay ningún problema. Los socialistas han preguntado por la cesión de defensa al Ayuntamiento de las Caballerizas Reales y por el cuartel de Lepanto, asuntos que parecen estar más que olvidados. En el ¿Qué pasó con? Vamos a preguntar en esta ocasión por el proyecto de rehabilitación de la muralla de la ermita de, de la Aurora, en qué condiciones está. Vamos a reclamar que mmm, se ponga en marcha una comisión de seguimiento para el proyecto Córdoba Ciudad de la Idea, un proyecto cultural en el que el Grupo Socialista ha hecho un esfuerzo importante. Por su parte, los populares han recordado que desde el pasado 9 de mayo Córdoba puso en marcha medidas especiales de protección contra las concentraciones tipo botellón para reforzar la seguridad. Desde Policía Local se redoblaron los esfuerzos con patrullas permanentes, sobre todo en puntos calientes de la ciudad, como la zona del río en la feria y ahora en la parte baja del Patriarca. Han conseguido que se reduzcan notablemente las denuncias por este tipo de concentraciones. La Junta y ATA valoran positivamente el impacto de las políticas andaluzas de apoyo al colectivo. Los autónomos cordobeses han mostrado una gran capacidad de resistencia y han crecido casi un 3% en un año a pesar de la pandemia. El delegado del Gobierno, Antonio Repullo, y el delegado territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Ángel Herrador, han mantenido hoy un encuentro de trabajo con el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, y el secretario general de esta entidad, Daniel Muñoz. Juntos han analizado la situación actual de los autónomos cordobeses y el impacto de las medidas de apoyo a este colectivo por parte de la Junta de Andalucía. Que Andalucía es sinónimo de emprendimiento, Andalucía es sinónimo de actividad económica y Andalucía es sinónimo de creación de empresas. Claro, detrás de aquí está, eh, el, y hay que eh, ser muy sensible, estar la capacidad, el esfuerzo, la resistencia que han tenido los autónomos andaluces que a duras penas hemos podido mantener nuestras actividades y nuestros negocios. Los autónomos necesitamos cariño de la parte de la, por parte de las Administraciones públicas. Y desde luego, yo lo voy a decir hoy sin ningún tipo de tabú. La Junta de Andalucía lo está haciendo bien. En 2020, la Junta habilitó para Córdoba 12,3 millones de euros que beneficiaron a más de 13.500 autónomos, con ayudas directas de entre 300 y 1.000 euros, ayudas al alquiler de locales y la ampliación de la tarifa plana. Todo ello con celeridad, como requería una situación crítica, gracias a la simplificación de trámites. Entre las medidas con plazo de solicitud vigente, Herrador ha destacado las subvenciones para apoyar la solvencia de empresas y autónomos que han contraído deudas a raíz de la pandemia. Andalucía tiene un presupuesto de 1.109 millones de euros para repartir cantidades de entre 3.000 y 200.000 euros en función de la caída de la facturación y del número de empleados. El plazo se ha ampliado del 15 al 30 de julio con el compromiso de tramitar y resolver todas las solicitudes este mismo año. Como se ve, todo esto ha supuesto y va a suponer un gran esfuerzo presupuestario por parte de la Junta con la intención de reforzar los pilares económicos de Andalucía, hacer más sólido nuestro tejido empresarial frente al envite de la crisis económica y ofrecer apoyo a pymes y autónomos que, por sus propios medios, no tendrían garantía suficiente de solvencia. Para terminar, insistir en el objetivo claro del Gobierno de Andalucía, que es no estar a la altura del esfuerzo que realiza el colectivo de autónomos. Gracias a un crecimiento del 2,9% entre junio de 2020 y junio de 2021, la provincia de Córdoba cuenta con 54.000 de los 560.000 trabajadores autónomos de Andalucía, casi un tercio de ellos concentrados en el sector comercio. Nuestra comunidad acoge el 17,8% del total de los autónomos de España. Tan solo en la primera fase, la Universidad de Córdoba ya ha recibido más de 5.000 solicitudes de nuevo ingreso para el curso 2021-2022. Han cubierto su cupo de acceso todas las titulaciones de Ciencia de la Salud, Empresariales, Derecho, Informática, Educación y así hasta una veintena de grados. 
Tras la primera fase de admisión de estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Córdoba para el curso 2021-2022, han cubierto su cupo de acceso todas las titulaciones de ciencias de la salud, esto es, medicina, enfermería, fisioterapia, veterinaria, ciencia y tecnología de los alimentos y psicología. También han completado el cupo de admisión las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ingeniería Informática, Traducción e Interpretación, Biología, Física, Química, Bioquímica, Estudios Ingleses, Educación Social, Educación Infantil y Primaria y Cine y Cultura. En un segundo grupo, con suficientes solicitudes como para completar cupo pero pendientes de ver la evolución de la matrícula en esta primera fase, se encuentran las titulaciones de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agroalimentaria, Enología, Historia e Historia del Arte. Para la segunda fase habrá oferta las titulaciones de Cine y Cultura, Filología Hispánica, Gestión Cultural, Ciencias Ambientales, Ingeniería Civil, Ingeniería de la Energía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Turismo, Educación Infantil y Primaria e Ingeniería Civil. Solo en primera opción, la Universidad de Córdoba ha recibido más de 5.000 solicitudes para las 3.854 plazas ofertadas. Cinco centros cordobeses contarán con aulas de tecnología aplicada en formación profesional. Cada aula ATECA está dotada con 55.000 euros. Los institutos de enseñanza secundaria La Fuensanta, Zoco, Gran Capitán, Trasierra y Emilio Canalejo Olmeda de Montilla son los cinco centros de la provincia de Córdoba que contarán con un aula de tecnología aplicada en formación profesional a partir del curso 2021-2022. Los proyectos de aulas ATECA deben planificarse en el horizonte temporal desde su puesta en marcha hasta el 17 de diciembre de 2021 y cuentan con una dotación económica de 55.059 euros por aula. La creación de aulas de tecnología aplicada es una actuación de carácter estratégico de la Junta de Andalucía en pos de la modernización del sistema de formación profesional. La digitalización, la innovación y el emprendimiento activan la formación, el crecimiento económico y social y la empleabilidad. La delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha visitado el Instituto La Fuensanta, donde ha subrayado que las aulas ATECA suponen un impulso para la innovación tecnológica y didáctica de nuestra formación profesional, cuyas enseñanzas están en permanente evolución y adaptación debido a los cambios del mercado laboral. Al Córdoba no le ha costado demasiado convencer a José Alonso, central unubense de 25 años que militó en el filial del Valladolid la temporada pasada. Alonso firmará hasta 2023 para intentar lucirse en el mejor escaparate de la segunda RFEF. El Córdoba será la gran atracción de la segunda RFEF en general y del grupo cuarto en particular. Entre el 5 de septiembre y el 15 de mayo el conjunto blanquiverde visitará a 17 equipos modestos de Andalucía Occidental... Extremadura, Canarias y Ceuta con el reto de proclamarse campeón para ascender a primera refez por la vía rápida sin necesidad de disputar el playoff. Por respaldo popular es el indiscutible favorito. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística actualizados a 1 de enero de 2020, Córdoba cuenta con 326.039 habitantes. Es la duodécima capital de España en índices de población, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza... Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao y Alicante. Y por delante de Valladolid, Vitoria, La Coruña y Granada. Ceuta tiene 84.000 habitantes, por lo que no llega a la media de los destinos del Córdoba la próxima temporada, 95.000. No obstante, estos datos son engañosos, porque hay un par de filiales en el grupo cuarto y por lo tanto la expectación por sus resultados es menor. Hablamos del Cádiz B, que además actúa como local en Puerto Real. ...y de Las Palmas Atlético... ...en Las Palmas con 381.000 habitantes... ...encontramos un barrio que ya disfrutó de la segunda vela campaña pasada... ...Tamar Aceite... ...en sus otros tres exámenes en los campos de césped artificial... ...de las Islas Afortunadas... ...el Córdoba se medirá al San Fernando en Maspalomas... ...con 36.000 habitantes... ...al mensajero de la localidad tinerceña de Santa Cruz de La Palma con 15.000... ...y al panadería pulido de un pueblo gran canario... ...la Vega de San Mateo con apenas 7.500 vecinos. En Andalucía el Córdoba solo jugará... ...las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva. Jerez de la Frontera, donde la afición está dividida... ...entre el Jerez y el Jerez Deportivo... ...tiene 213.000 habitantes. Vélez Málaga, 82.000. Antequera, el desplazamiento más amable del curso, 41.000. Y Lepe, 27.000. 
Al noroeste se hallan los seis representantes extremeños, con una diferencia sustancial entre los 96.000 ciudadanos de Cáceres Capital y los 15.000 de Montijo o los 12.000 de Coria. Entre medias encontramos plazas con Solera como Mérida con 59.000 habitantes, Don Benito con 37.000 o Villanueva de la Serena con 25.000. Buenas noches. Mañana el calor irá a más en la provincia de Córdoba entre una masa de aire cálido procedente del Sáhara que hará que comience un episodio de altas temperaturas con máximas de 39 grados en Córdoba, 38 en Puente Genil, 37 en Cabra y Doña Mencía, también en Espiel, tendremos 37 grados también en Pozo Blanco e Hinojosa y 36 en Lucena. En cuanto al tiempo va a seguir estable con cielos poco nubosos o despejados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Comienza la cuadragésima edición del Festival de la Guitarra. El programa La Guitarra Cuenta pone al artista a hablar con el público de su concierto y sus experiencias. El 40 Festival de la Guitarra complementa su programación con la actividad La Guitarra Cuenta, un encuentro más cercano del público aficionado en general con los artistas y guitarristas participantes del festival. Una clase magistral que pone en valor la música y la guitarra en estado puro. <risa> La guitarra cuenta arrancado hoy con la intervención del productor de teatro y musicales Gonzalo Pérez Pastor y el guitarrista y director musical de Symphonity Electric Guitar Orquestra Pablo Salinas. David Russell, James Vitar, José Antonio Rodríguez, Virelli Lagren, Costas Cocciolis, Yamandú Costa y Paco Peña serán los protagonistas de estas tertulias magistrales dentro del programa La Guitarra Cuenta del 40 Festival de la Guitarra de Córdoba. Arranca el 40 Festival de la Guitarra de Córdoba. El jueves 8 a las 8 y media de la tarde, el Gran Teatro acoge el estreno absoluto de Concierto Mozárabe, de Juan Manuel Cañizares. La obra es un encargo del Festival de la Guitarra de Córdoba para conmemorar su 40 aniversario. La Orquesta de Córdoba y el Cuarteto de Guitarra de Andalucía darán vida a la obra de Juan Manuel Cañizares. El viernes 9 a las 8 y media de la tarde, el Teatro Góngora recibe a David Russell, reconocido guitarrista clásico de renombre mundial por su gran musicalidad y grandes dotes artísticas. El mismo 9 de julio a las 10 y media de la noche, tendrá lugar el primer concierto de esta edición del Festival de la Guitarra en el Teatro de la Serquía, protagonizado por Pablo Salinas y su Electric Gaiter Orquestra. Symphonity llenará la noche de música y acordes entre lo clásico y lo moderno. El sábado 10 de julio a las 8 y media de la tarde el Gran Teatro abrirá el telón para disfrutar de Viva, un canto a la libertad del movimiento donde lo femenino es abrazado como propio desde el cuerpo masculino. 
La compañía de Manuel Iñán irrumpe con fuerza en el 40 Festival de la Guitarra de Córdoba con todas las localidades vendidas. También el sábado 10, pero en el Teatro de la Serquía y a las 10 y media de la noche, se podrá disfrutar de uno de los conciertos más esperados. Loquillo más los cigarros recalan en el Festival de la Guitarra con el último clásico, un disco que hace honor a su título, pues nace con las hechuras de clásico y con la intención de perdurar. Loquillo reivindica el poder del rock y el pop clásico a través de las canciones. El domingo 11, el Teatro Góngora ofrece el proyecto Madar, de Daraguais, la convivencia artística de diferentes sensibilidades, músicos españoles que han vivido en países árabes y persas que viven en España, ponen música a sus experiencias en un contexto contemporáneo. El resultado, un amplio abanico musical. Para cerrar la semana, el Teatro de la Serquía rinde homenaje al gran guitarrista y compositor Paco de Lucía con el espectáculo Una noche por Paco. Miembros del sexteto formado por Paco de Lucía en 1980 y algunos jóvenes talentos que se le unieron en 2004 para la grabación de Cositas Buenas se reúnen en el marco del 40 Festival de la Guitarra de Córdoba para recordar 30 años de la evolución constante de Paco de Lucía que cambió la historia de la guitarra y el flamenco para siempre. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y el IMAE lo demuestra con su programación. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone la exposición colectiva Yellow Day. La sala aire, situada en el número 2 de la calle Arguiñán, ha hecho acopio de diferentes maneras de expresión plástica en busca de la fórmula para ser más felices, afrontando la realidad diaria con creatividad y optimismo. La muestra puede verse en esta galería de arte hasta el próximo lunes 12. ¡Hasta mañana!